。老婆，老婆你怎么来了？来解释解释，这四百万没收入的支出是怎么回事？老婆，你先别生气，你先听我解释。我妈呀，就我这一个儿子。我爸去世的早，我妈为我操了大半辈子的心，所以我就拿这四百万给他买了套房。你真行啊，李大力！除了这件事儿，还有没有其他的瞒着我了？没有了，就这一件事儿，我发誓。那这三十万又是怎么回事？老婆，我发誓，再也没有别的事欺骗你了。背着我把股份转移到你的名下，这又是怎么回事？啊，这两年你不是没来公司吗？哎、再说了，咱们夫妻俩什么你的我的，不都是咱们自己的股份？夫妻俩，啊，夫妻俩，你背着我把我的股份转移到你的名下，背着我花四百万给你妈买套房，又花三十万给你妈注册工作室。李大力，这一切都是在我不知情的情况下发生的。是。我瞒着你给我妈买房这事儿，我是不对，而且这三十万，我是想投资有回报的，我给你个惊喜。对不起，四百三十万未完税列准转移，你跟我道歉有什么用？你留着跟税务局的人说去吧。这么大的窟窿摆在这儿，你还想骗我输去融资？老婆，老婆，老婆，我求求你了，你千万别跟叔叔说，这件事我搞定行吗？我把房子把车卖了。你相信我，这事我搞定。我已经没有办法再相信你了，老婆，你听我说，你等等，你看这样行不行？我把我法人的位置让给你，还有，把公司的股份也让给你，这样，你既是法人，又是大股东，整个公司都是你的。我在你眼皮子底下。这样你放心了吧，李大力。我如果爱钱，当初就不会跟你在一起了。我知道，老婆，这次融资对我来说太重要了。如果成功的话，我们的生活都会有改善的。你想一想，咱们打拼这么长时间是为了什么呀？那不就是为了这一天吗？最后一次给你机会，我希望你不要辜负我。哎，叔啊，李大力，我听说我派出来的金调律师被你妈打了。哎，叔，其实这是个误会。你是蔑视我，还是蔑视这次投资呢？居然让如此恶劣的事情发生！你妈居然在大庭广众之下就动手殴打了我的侄女艾青，律师劝阻，还被打伤了。呃，叔啊，您听我解释啊。你不用给我解释。李大力，有很多各方面都比你们公司优异的同类型公司都想让我们投资。我给你们机会，是看在艾青爸爸当年对我们的恩情。看着爱情的面子。至于这件事怎么解释，我指定爱情的。好的，叔，这样，到时候我让爱情亲自跟您解释，好吧？爱情是个好孩子，他对你也是一片真心，你应该好好的珍惜他。好的，叔，我知道了，嗯，嗯，我会好好照顾他的。他让你做法人，嗯，我就是觉得很奇怪，他把公司法人的位置给我，不就相当于是把公司的控制权给我了吗？这不合逻